Hi everyone, welcome to RK Mesh channel. If you like my videos, please like, comment, share and subscribe to my channel and click bell icon below to get my videos as notification. Hi students, welcome to RK Mesh channel. In the video, 10th class mass order half yearly exam December 2022 so that's why mass blueprint okay, total 100 marks we have a syllabus and a question paper pattern and a blueprint in the chapter and the questions are okay, we have to talk about that and then we have to blueprint based on that so 50 marks so now we have 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 50 marks 50 marks, 75 marks and 100 marks. 100 marks are all the same. This is the same. This is the same. Discuss it. Okay. So, first blueprint. So, let's see. Half yearly exam. December 2002. 10th mass. Blueprint. So, this is the prepared blueprint. Okay. So, already 10 to 10 question papers are observed. Okay. So, how do you do this? Observe. First division exam. Second division exam. Half yearly question paper. That's the same. Observe. 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 So, what do you want to do in this chapter? That's what I want to do. This is not an official one. If you want to do an official one, I want to prepare it. That's what I want to do. So, maybe this is the model. If you want to do the second midterm exam, I want to do the second midterm exam. Most of the time, I want to do the second midterm exam. If you want to do the second midterm exam, I want to prepare it. So, I want to do the second midterm exam. Okay, so I want to do the second midterm exam. First, so unit 1 mark, 2 mark, 5 marks, 8 marks and total I will see that. That's why we know the unit syllabus. We know that we have all the chapters in the half year. We know that we have all the chapters in the half year. Then we have 8 units in the syllabus. Then we have 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, 5 mark, 6 mark, 7 mark, 8 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 mark, 4 marks, 5 marks हम पाते हैं ना और 2 questions कुड़ पाएंगे, so 10 marks. अब total first chapter लेने में केवल आठ marks वर्दन ना 16 marks वालों, इलाम में 2 2 ही रुको, ओके अंगला? Next numbers and sequence पाते हैं ना, इधर लोगों के same as it is first chapter में देता, one mark और two questions, two mark और two questions, five mark गुड़ा और two questions, अब total इनको गुड़ा 16 marks वाल. ओके बाप नेक्स्ट आल्जिब्रा एंड मैट्रिक्स आल्जिब्रा वो नहीं था अंदर मैट्रिक्स अंदर था ना तो सोल रहा वेरन नहीं था ओके बाप अब आल्जिब्रा मैट्रिक्स पाते हैं ना वन मार्क ला आल्जिब्रा ला और दो मार्क वालों मैट्रिक्स ला वर्बी टू वालों टोटल ला थ्री बिट्स टू मार्क्स में आधे मधरे टोटल ला थ्री क्वेश्चंस वारों सो फाइव मार्क्स अंदर दे इंगा मे बी समटाइम्स थ्री क्वेश्चंस कुड़ कराएंगे समटाइम्स टू क्वेश्चंस ऐड कर इंगे थ्री टाइम्स थ्री क्वेश्चंस कुड़ ताएंगे ना इंगे सिक्स्थ सेवेंथ यूनिट ला वन नों दे इंगे जाए ना गो इंगे � Okay, if you don't have any questions, in the 7th chapter, you can observe the 6th chapter in the 6th chapter. Next, in the 8th chapter, you can see the graphs of variations in the 8th chapter. You can see the two topics in the 8th chapter. If you look at the 3rd chapter, you can see the 27 marks in the 3rd chapter. Next, geometry in the 8th chapter, you can see the 27 marks in the 8th chapter. Okay, next, geometry in the 8th chapter, you can see the 1 mark. So, two marks question is one of them. Five marks are one of them. And the five marks are almost all. One of 85 to 90 percent is the theorem. We have to say basic proportional theorem. That means Thales theorem. Next one is the angle bisector theorem. And Pythagoras theorem. This is the three theorem. We have to do all the practice. Confirm this theorem. Confirm. That is the geometric construction. Tangents. Similar triangles and triangles. We have to do two topics and we have to do two topics. So, in total, the third chapter and the fourth chapter, there are 16 marks. Next, the coordinate geometry. If you have two questions, you have two questions. Two questions, two questions, five questions, two questions. So, in total, there are 16 marks. Next, if you look at the trigonometry, one mark, one. Two mark good one, five mark good one da. Okay engla. Apa total ing eight mark sirik. And menstruation patinga na one mark kondo one sirik. Two marks patinga na gula one da. And five marks patinga na or two. Maybe ing two marks two kurta engna tar chapter la three engda tu two two varun naga ne kira. Okay ba. So ada kujup patingno. Ah, apa total seven chapter la gula thirteen mark sirik. And statistics and probability. Rende me kalan des. Ing two bits na statistics la or bitte probability one na. टू मार्क्स रेंडे रखे आप अदला वन नहीं इधर लवन स्टैटिसिक्स लवन ना प्रॉब्लम लवन ना अंडर फाइव मार्क्स कोड़ा स्टैटिसिक्स लवन ना प्रॉब्लम लवन ना अदला लल्ला ये लात में रेंडे रेंडे रखूँ टोटल इंग्यो सिक्सटीन मार्क्स अब टोटल मार्क्स पातेंगे ना वन ट्वेंटी एट मार्क्स फोर ओवरल चाइस अदला स
ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் எப்போ எதை எது படித்தேன் நான் ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் நம்ம டார்கெட் ஃபிஃப்டி தான் பாஸ் எல்லாம் கிடையாது தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் கிடையாது ஃபிஃப்டி என்றது ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ என்னென்ன படிக்கணும் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் என்ன என்ன அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் என்ன என்னன்ட்டு ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் கிராஃப் ஜாமெட்ரி கன்ஃபார்ம் ஸோ கன்ஃபார்ம் லிஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் கண்டிப்பாக போடணும் அண்டு ஜோமெட்ரி கன்ஃபார்மாக வரணும் ஓகேங்களா அப்போ கண்டிப்பாக அதில் சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் எடுத்துடணும் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் கிராஃப் அண்டு ஜோமெட்ரி அதே மாதிரி செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா சேம் கிராஃப் ஜாமெட்ரி அப்போ இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஸோ நீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக கிராஃப் ஜாமெட்ரி நீ மேத்ஸ் எக்ஸாம் மெயினாக கிராஃப் ஜாமெட்ரி கண்டிப்பாக போட்டு தான் ஆகணும் ஓகேவா எஸ் சார் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்மாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்ஸ் ஃபோர்டீன் பீட்ஸ் வருது இல்லையா அந்த ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் எல்லாமே புக் பேக்கில் இருக்கிற பீட்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் ஒன் மார்க் எல்லாமே ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் எல்லாத்துலேயுமே கன்ஃபார்மாக ஒன் மார்க் வந்து எடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் கூட ஒன் மார்க் கொஷின் சார் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்மாக எடுக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு இருக்கிறது டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸா நம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட் நாட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பற்றி தான் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் என்றது ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா கன்ஃபார்மாக நம்ம மெயினாக அந்த எல்லா சாப்டர்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வேணுன்றவங்க எல்லா சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தேவையில்லை என்னென்னு பா கன்பல்சரியாக ஃபோர்த் யூனிட்டில் தேரம் கண்டிப்பாக எடுக்கலாமா கன்ஃபார்மாக தேரம்ஸ் கற்றுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு தேரம் வரும் கண்டிப்பாக எவ்வளோனா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ தேரம் கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்கோங்க அது இல்லாமல் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் அண்டு யா எயித் சாப்டர் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஃபஸ்ட் யூனிட் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லைனா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த டூ டாபிக்கில் ஒன்று வரும் நெக்ஸ்ட் காம்போசிஷனில் ஒன்று வரும் ஓகேங்களா அதனால் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நீங்கள் தருவா பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கலாமா அப்போது யூனிட் ஒனில் யூனிட் ஒனில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரெண்டு கண்டிப்பாக எழுதணும் டென் மார்க்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஜாமெட்ரி தேரம் போட்டாச்சு கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ கொஷின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டூ தேவையில்ல ஒரு கொஷின் பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா ஏரியா ஆஃப் கோஆர்டினேட்டல் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸசைஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைன்னா ஏரியா ஆஃப் கோஆர்டினேட்டல் ஏரியா கொடுத்துட்டு அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிது அந்த மோட்டோட்டில் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்த்துட்டா போதும் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்போது யூனிட் ஃபைவில் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு எயித்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளத்தில் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது விட்டுடுங்க ப்ராபிலிட்டியில் மட்டும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் மார்க் விடக்கூடாது ஏன்னா இந்த கா இந்த சாப்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ராப்ளிட்டி கொஞ்சம் ஈஸி அந்த டைஸ் ப்ராப்ளம் கார்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது கன்ஃபார்ம் ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் அதனால் ப்ராபிலிட்டி யூனிட் எயிட்டில் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் இது மட்டும் நீங்கள் கேல்குலேட்டே பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வரைக்குமே வாங்க அது ஃபிஃப்டி கூட இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு இன்னும் நம்ம டூ மார்க்ஸ் பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை இன்னும் வெறும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பற்றி தான் மேபி அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டூ மா டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரலன்னா அப்போ டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் டூ மார்க்ஸ்க்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த ப்ராப்ளிட்டியில் வருது இல்லையா அந்த டூ மார்க் காட்டும் அந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி சிம்பிளாக இருக்குது இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது அது ஏதாவது கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த பின்னாடி ஸ்லோப்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி கொடு
கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி மென்ஷுரேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க ஒமிட்டுன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க மெயினாக மேபி இதில் ஏதாவது நமக்கு தெரியாத கொஷன் வந்துச்சுன்னா அப்போ இதுதான் பார்க்கணும் ஓகேவா அதனால் ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட்டது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இந்த தீரம் ஃபிஃப்த்து அண்டு எயித்து அந்த சிக்ஸ்த்து செவன்த்து கொஞ்சம் ஓகே பார்த்துக்கோங்க அந்த மெயினாக இது பார்த்துக்கோங்க அந்த சிக்ஸ்த்து செவன்த்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போது இவங்க என்ன சார் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டரில் செகண்ட் சாப்டரில் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸ் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அது கன்ஃபார்ம் ஒரு ஒரு டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் கன்ஃபார்ம் ஏதாச்சும் ஒன்றாவது நம்ம போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்மாக நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் நான் யூனிட் த்ரீ பற்றி சுயசுவேசல யூனிட் த்ரீயில் ஃபைவ் மார்க் இங்கே டூ தான் சம்டைம்ஸ் த்ரீ கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இங்கே கட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ இங்கே இருந்து கண்டிப்பாக என்ன வரும்னா த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் அப்போ த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்ன ஆல்ஜிபிரில் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் சப்போஸ் இங்கே டூ ஃபைவ் மார்க்ஸை கொடுத்தாங்கன்னா ஆல்ஜிபிள் ஒன்று கன்ஃபார்மாக மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று டச் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்போ கன்ஃபார்மாக மேட்ரிக் ஆல்ஜிபிள் உங்களுக்கு கஷ்டம்னா கூட மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்மாக பண்ணணும் ஓகேங்களா மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஈஸி அதனால் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் த்ரீயில் அந்த மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் போட்டு தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஏன்னா எயித்து யூனிட்டில் நம்ம ஒன்று தான் போட முடியும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் தலைவலி தான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போகிறது அதெல்லாமே அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆல்ஜிப்ரா செகண்ட் சாப்டர் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபோர் யூனிட்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதில் ப்ராபபிலிட்டி அப்போ இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா கூட ஓகேங்களா நமக்கு தேவையான மார்க் அங்கே வந்துடுச்சு அது இல்லாமல் இன்னும் டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலாம் டூ மார்க்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ரெண்டு இருக்கா அங்கே ஆல்ரெடி அதில் டூ மார்க்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அது தேவையில்லை செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் எயித்து சாப்டர் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறது ஈஸி தான் ஓகேங்களா எஸ் சார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்னு பற்றி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டீனு கிராஃப் ஜாமெட்ரி அண்ட் ஒன் மார்க் அண்ட் ஃபோர்டீன் இருக்குது ஓகேங்களா இதோடு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓவராலாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வேணுன்றாங்க இந்த சிக்ஸ்த் யூனிட் அண்ட் செவன்த் யூனிட் டிக்னோமெட்ரி அண்ட் மென்ஷுரேஷன் இது தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஓகேங்களா ஆனால் இதில் இருக்கிற எல்லாமே போனோம் நீங்கள் அப்போது ஏன்னா சப்போஸ் செவன்த் பிஃப்த் யூனிட்டில் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரெண்டு கொடுத்து இங்கே ஒரு டோட்டலாக த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் அப்போ லெவன் கொஷின்ஸ் தெரிஞ்சது இருக்கும் ஆனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் நமக்கு கஷ்டம் தான் ஓகேங்களா பா ட்ரை பண்ணணும் அப்போது லெவன் கொஷின்ஸாக நீங்கள் டென் கொஷின்ஸ் தான் எழுதணும் அப்போ கன்ஃபார்ம் எல்லாமே எழுதணும் நீங்கள் ஓகே அதே மாதிரி டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ்ன்றப்போ மென்ஷுரேஷனில் ஈஸி தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி அப்போ இது நீங்கள் போடலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கம்பைன் ஷேப்ஸ் கொடுக்குறது அது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் டூ மார்க்ஸ் ஈஸி தான் ஸோ டூ மார்க்ஸ்ன்றது நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கணும் எல்லா லெசனும் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் ஃபோர் டென் மார்க்ஸ் டென் டூ மார்க்ஸ் அட்டம் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பிட்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான் அப்போ கன்ஃபார்ம் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது ஈஸி ஓகேங்களா இந்த மெயினாக அது எல்லா யூனிட்ஸும் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்த்து செவன்த்து மட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி படித்தா நம்ம கொஞ்சம் மார்க் கெயின் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோன்றது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூடியூப் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ கன்ஃபார்மாக லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான்